працює. Ну що, ви ще збираєтеся, чи ви вже всі тут зібралися? Я тут так чую, вже були рекорди, ну, коли наш гурт виступав, вже були замовлення пісні. Ось, Мустиська ставить нові рекорди, вечір тільки починається, а пісні вже замовляють. У нас ще попереду багато груп, у нас ще попереду багато довгого вечора, так що не зловживайте алкоголем. До речі, хто вже сьогодні квасив, признавайтеся. Ну ясно, значить ніхто сьогодні не змерзне. З іншого боку, я так відверто бачу, у нас сьогодні вечір дитячого рок-н-ролу. Діти, яка у вас група улюблена? Скажіть, будь ласка. Ні, назву групи мені скажіть, будь-яку. Діти люблять дітя, що тут скажеш? Дітя має цільову аудиторію. Все абсолютно працює. Добре, тепер я вам розкажу так, як я обіцяв. Тут дідю трохи сьогодні більше поїв, такий своєрідний дідю, і він вийде вам, покажеться у своїй новій іпостасі. Діти, я вам потім поясню, що означає слово іпостасі. Так, я вам розкажу так само і про організаційну групу, без якої то свято клигнуло би. Точніше, не відбулося би взагалі. Точніше, би навіть ніхто не подумав, не додумався до такої ідеї, щоб назвати вулицю імені Сергія Кузьмінського. Зокрема, Ваші оплески. Це є Григорій Новіцький, Володимир Горбацьо і Олег Макар. Це є саме ті люди, які зробили все для того, щоб тут ця сцена з'явилася, для того, щоб ви всі тут зібралися. Ну і з іншого боку скажу, щоб просто провести п'ятницю будь-де, чи у Львові, чи в Мостицьках, може не так вже і весело, але разом з купою музикантів, разом з тим, що квитки є абсолютно безкоштовні, як ви бачите, не страждаємо ми кольорами жодної партії, нема в нас того страшного захворювання політичного, і слава Богу. Сьогодні ми є абсолютно просто рок-н-рол сам по собі. Як я вже чув, пропонували різні діячі народні приєднатися до цього дійства. Я вам ще раз скажу, абсолютно безпартійна акція, абсолютно партія, ну якщо б була партія Сергія Кузьмінського, то я би сказав, так, це і від партії Сергія Кузьмінського. Що ж, ми, ми вже можемо потрохи спостерігати наступну групу, яка збирається біля першого, біля другого мікрофона. Для того, щоб перетворити, продовжити ваш вечір е, саме таким чином, як ви собі могли б уявити, як це було б, як би це відбувалося колись давно. Я особисто ще пригадую е, ті концерти. 94-й рік, Велотрекска у Львові, відбиток синяк від е, кілька мента на хребті, бо ми залізали без квитків на концерт Гадюкіних виступ. Гурту Бункер Вйо, який після того я взагалі вже більше не бачив. Ну, а Гадюкіних я ще таки побачив. Вже через багато років вже виступали вони в Києві, приїжджали потім знову ж таки абсолютно з тою ж київською програмою до Львова. Ну, а зараз буде з'являтися на сцені гурт, який е, відомий і львів'янами, і у Львівській області. О, це, я так розумію, відомий мистецький ведучий, так? А, так, е, я не знаю, як пан назвати, але зважаючи на тільняшку, я так розумію, що він з ВДВ. Добре, разом з паном з е, ВДВ ми вам скажемо, що е, цей гурт, який зараз з'являється на сцені, він е, був учасником такого цікавого трибюту. Тобто це були е, гурти, які виконували по одній пісні братів Гадюкіни. Відбулося це минулого року у Києві. Відбувалося це за участі як українських, так і іноземних гуртів, якщо білоруські і російські гурти можна називати іноземними, та в принципі іноземні. Ну і зараз з величезним задоволенням я вже прошу, аби ви сказали доброго і безпощадного вечора для прекрасного Станіславівського гурту «Перкалаба»! Двести двадцать.
Пане, готовы?
Sahani Hathor.
መሰረተ ማሳመ